வணக்கம் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் இது வரைக்கும் அதிகமாக கேட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் எடுத்து வீடியோ ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அது என்னென்னா ஹோம் பேஸ்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப்ஸ் ஸோ ஹோம் பேஸ்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப்ஸ் இது வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு டாபிக் தனிப்பட்ட கருத்து ஆனால் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்குது நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க உங்கள் மனநலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் எனக்கு தெரில ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு லைன் ஏன்னா ஏன் பிடிக்காது அப்படின்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது வேணால் நான் வேறு வீடியோவில் போடுறேன் ஆனால் இப்போதைக்கு இத்தனை பேர் கேட்டிங்களே அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நம்பி சில விஷயங்கள் இதில் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்போது டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னா முதல் வந்து டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னாலே உங்கள் மனசு எப்படி இருக்குது என்ன என்னோடய பார்வையில் நான் என்ன எப்படி பார்க்குறேன் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்கள நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் வீட்டில் இருந்த மணிக்கு ஈஸியாக ஏதாவது வேலை செய்யணும் பெருசாக கஷ்டமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நான் செய்வேன் அவ்வளோதான் இந்த ரொம்பலாம் யோசிக்கக்கூடாது ஆனால் காசு வரணும் அப்படின்னு ஒரு மனநிலை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இது உண்மையா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா எந்த வேலையாக இருந்தாலும் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பயிற்சி எடுக்க வேண்டி வரும் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எல்லா பயிற்சியும் இருக்குது உங்களால் எல்லாமே முடியும் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் கையில் அந்த வேலை இருந்திருக்கும் சில பேருக்கு வந்து வேலை தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அந்த வேலை கொடுக்குறவங்ககிட்ட பேசுறது எப்படின்னு தெரியாது அப்போ அந்த பயிற்சி எடுத்து தானே ஆகணும் அதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றதே சொல்லிக் கொடுக்க வந்து இப்போ உலகத்தில் நிறைய பேர் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஒரு வேலைக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டைமில் உங்கள் கையில் அந்த வேலை இருந்திருக்கணும் அப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வேலை செய்யும் திறனையும் வேலை தேடும் திறனையும் வேலை கொடுப்பவர்களிடம் பேசும் திறனையும் தனித்தனியாக பார்க்காம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இதாக பார்க்கணும் இல்லை எனக்கு வேலை தெரியும் ஆனால் பேச தெரியாது எப்படி தேடுறதுன்னு தெரியல அதனால் வந்து இது இது வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னு கோவப்படுறது இல்லை சே திறம இருக்கிறவனுக்கு வேலையே எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு விதமான முட்டாள்தனம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் பரவலாக நம்ம சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளையும் இந்த மாதிரி வாக்கியங்களையும் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் திறம இருக்கிறவனுக்கே வேலை கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இது ரொம்ப வருத்தத்துக்கு உரிய விஷயம் அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்றது ஒரு வகையில் இந்த சேனலோட குறிக்கோள் தான் அதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட சேனல் இல்லை இது ஸோ என் கருத்துக்களெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போது வீடியோக்குள்ளே போவோம் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப்ஸ் அப்படின்னா வழக்கமாக எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப்ஸ் வழக்கமாக ரொம்ப அதிகமாக உங்களுடைய ட்ரைனிங் இல்லை நீங்கள் உங்கள் படிப்பு நீங்கள் வந்து அதிகமாக பயிற்சி எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் இருக்கிற வேலைகளுக்கு டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது இது எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா சில வேலைகளை செய்வதற்கு நீங்கள் நிறையா படிக்கணும் உங்களை நிறையா தயார்படுத்திக்கணும் இல்லைங்களா இது புத்தகம் படித்தோ இல்லை உண்மை வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியும் செய்ய வேண்டிய வேலைகளாக இருக்கும் ஆனால் டேட்டா என்ட்ரி வேலைகளுக்கு அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படாது அப்போ யாருனாலும் எடுத்து செய்யலாம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த லெவலில் தான் ஆனால் யாராலும் எல்லாராலையும் எடுத்து செய்யவும் முடியாது புரியுதுங்களா இப்போது ஓ உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண வாசகருக்கு ஒரு நெட்டிசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன் அப்படி இருக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியும் ஃபேஸ்புக் போக முடியும் ஃபேஸ்புக்கில் தேட தெரியும் வீடியோ பார்க்க தெரியும் லைக் பண்ண தெரியும் கமெண்ட் பண்ண தெரியும் இன்ஸ்டாகிராம் போக தெரியும் ஒரு ஆப் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு இதுக்கு சம்ப இதை வச்சு சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப்ஸ் தேடுறவங்களோட ஒரு மனநிலைமை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போது மொதல் விஷயம் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா 
நம்ம ஊரில் டேட்டா என்ட்ரி எப்படி ஆரம்பித்தோ தெரியாது ஆனால் டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய கடல் பெரிய கடல் அது வந்து அதே மாதிரி அந்த கடலில் வந்து அந்த அந்த கடல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு வேலைக்களம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்றதுல ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் வேலைகள் வருது போது டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ணுற டேட்டா என்ட்ரி நாளைக்கு ஒரு மிஷினால் செய்யக்கூடிய சாத்தியம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது எதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக மனுஷனால் செய்ய முடியுதோ அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியோ இல்லை ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சோ ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து மனிதர்கள் பார்த்து தான் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு நாயையும் ஒரு பூனையும் கண்ணு முன்னாடி போட்டோன்னா இது நாய் இது பூனை அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனுஷன் வேணும் இன்றைக்கி வந்து அது தேவையில்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ப்ரோக்ராமே பண்ணிடுது அப்போ இந்த மாதிரி பேஸ் விஷயங்கள் சின்ன சின்ன சாதாரணமான வேலைகள் மனித இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு செய்யப்படுற வேலைகள் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி மாறி மிஷின் எடுத்துகிட்டே போகுது அப்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அடிமட்டத்தில் வேலை பார்க்குறீங்க நான் இருக்கிறதுல ஈஸியான வேலை தான் பார்க்குறேன் அப்படின் இருக்கீங்களோ அப்போது உங்களோட வேலைகள் வந்து உங்களை விட்டு எடுத்து செல்லக்கூடிய அபாயம் அதிகம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் உண்மையை சொல்லணுன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் போட்டு கற்றுக்கிட்டு நேரம் செலவழித்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா அப்போது இது வந்து மனித இயல்பு இதையும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஆட்டோமேட் பண்ண பண்ண தான் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்குது சரிங்களா அப்போது ஏன்னா மிஷினால் வந்து நிறையா உற்பத்தி செய்ய முடியுது ரொம்ப சரியாக உற்பத்தி செய்ய முடியுது நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியுது அப்போ மனிதர்கள் இதனால் வந்து மனிதர்களுக்கு வேலையே இருக்காதா அப்படின்லாம் கிடையாது என்ன ஆனாலும் மனிதர்களுக்கு அப்படின்னு உரிய வேலைகள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே மிஷினால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் மனிதர்கள் அதுக்கேற்றவாறு மற்ற மனிதர்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத புரிஞ்சு புதுசு புதுசாக மார்க்கெட்டுகள் உருவாகும் புதுசு புதுசாக வேலைகள் உருவாகும் இது வரைக்கும் நம்ம வரலாற்றிலேயே பார்க்காத வேலைகள்லாம் இனிமேல் உருவாகும் நம்ம வேலையெல்லாம் மிஷின் செய்ய செய்ய இது என்னோட ஒரு ப்ரடிக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போது இன்னொரு விஷயம் டேட்டா என்ட்ரியை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறதை விட்டுட்டு டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்ற அந்த ஒரு வேலைக்களம் இதில் என்ன மாதிரி வேலைகள் வருது எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லேருந்து வேலைகள் வருது எதுக்காக உங்களை வேலைக்கு எடுக்கணும் எங்கே வந்து ஒரு கேப் இருக்குது எந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டரால் செய்ய முடியாத வேலைகளை மனிதர்களை வைத்து செய்ய வைக்கிறார்கள் அப்படின்லாம் நீங்கள் நிறைய யோசிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப லூஸ் டேம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பல விஷயங்களுக்கும் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது எதை எடுத்தாலும் இதுவும் டேட்டா என்ட்ரி அதுவும் டேட்டா என்ட்ரி இதுவும் டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் இந்த மூணு பேரும் டேட்டா என்ட்ரியாளர்கள் செய்கிற வேலைகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போது நீங்கள் டேட்டா என்ட்ரி ஹோம் பேஸ்ட் ஜாப்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மொதல் வந்து டேட்டா என்ட்ரி வந்து கடல் மாதிரி இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சர்ச் பண்ணி எதில் நான் டேட்டா என்ட்ரி பண்ணணும் எங்கே வந்து டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி நான் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு மொதல் உங்கள் மனசை கொஞ்சம் செட் பண்ணணும் மொதல் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உடனே வந்து டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உடனே கிடைக்காது இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் இன்னொரு வீடியோ போட போகிறேன் அப்போ இருக்கில் டேட்டா என்ட்ரி ஜாப் அப்படின்னு தேடி நான் போட போகிறேன் ஒரு வேலைக்கு வந்து அதில் வந்து ஐம்பது அப்ளிகேஷன் வந்துருக்கு அப்போ ஐம்பது பேருக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காது சரிங்களா ஆனால் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஏன் வந்து ஒரு இடத்துல ஒருத்தன் போட்டோன்னே அதுக்கு ஐம்பது பேர் ஒரு வேலைக்கு ஐம்பது பேர் அப்ளை பண்ணுற நிலைமை ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளை நம்ம வந்து சரியாக வந்து தயார்படுத்திக்கலை அதனால் வந்து ஒரு எப்பயுமே வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சப்ளை இருக்குது டிமாண்ட் இருக்கிற இடத்துல போய் நம்ம தேட தெரில ஒரு இடத்துல வேலை இருக்குது அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து ஈ மொக்கிற மாதிரி போய் அங்கே போய் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து பரவலாக நடக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு இதில் வேலை இருக்குது ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை அப்படின்னா உடனே எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது சரிங்களா இப்போ அடுத்து வந்து ட்ரெண்டு மாறுது அப்படின்னா உடனே எல்லோரும் அந்த பக்கம் ஓடுறது இதனால் வந்து நம்ம சமுதாயத்தை நம்மளே கெடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தில் டிமாண
இதெல்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த நிலமை வராது நம்ம நாட்டை நம்மளே கெடுத்துக்கிற மாட்டோம் இதை விட்டுட்டு இதில் வேலை இருக்குது டேட்டா என்ட்ரி இன்றைக்கே வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோ டேட்டா என்ட்ரி டேட்டா என்ட்ரியில் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ காட்டு தீ மாதிரி பரவும் பரவி போய் உடனே எல்லோரும் டேட்டா என்ட்ரி படிக்கிறேன் அப்படின்னு போவாங்க இந்த நிலமை மாறணும் இது எப்படி மாற்றுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த நிலமை மாறணும் மாறலைனா நம்ம தமிழ்நாடு மாறாது நம்ம எல்லோரும் வந்து இப்படி ஏதோ உலகத்தில் வந்து வேலையே இல்லாத மாதிரி ஒரு மன நிலைமையில் வச்சு ஓடக்கூடாது அதுக்கு வந்து வேலை எப்படி உருவாகுது வேலை எங்கேருந்து வருது வேலைனா என்ன ஏன் வந்து சில பேர்கிட்ட பணம் இருக்குது ஏன் வந்து சில பேர்கிட்ட பணம் இல்லை எங்கேருந்து பணம் அப்படின்ற விஷயம் வருது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம நிறையா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கிறதே இல்லை ஒரு லெவல்லே இருக்கும் அந்த லெவல்லே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு அப்படியே வாழ்ந்து அப்படியே செத்து போயிடும் இது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சரி பத்து நிமிஷம் ஆச்சு பதினோரு நிமிஷம் ஆச்சு டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு தேடாமல் வேர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை இனிமேல் பயன்படுத்துங்க இது வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் டேட்டா என்ட்ரியிலோட சப்செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போது சமீப காலகட்டங்களில் உலகத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலும் மேலும் கம்பெனிகள் ரிமோட் கம்பெனிஸாக ஆகுது ரிமோட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா என்ன போய் நீங்கள் காலையில் எந்திரிப்பீங்க ஒரு நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஸ்கூட்டர் எடுத்து அப்பா சோத்து டப்பா அம்மா வந்து சமைப்பாங்க அதை கட்டிட்டு ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஒரு சேரில் உட்காந்து வேலை பார்க்குறது அந்த மாதிரி வேலை பார்க்குற இடங்கள் கம்மியாகிட்டே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப அதிகமாகலாம் இல்லை இந்தியாவில் மாறுறதுக்கு டைம் இருக்குது ஆனால் அதிக மக்கள் வந்து இப்போது இன்டர்நெட்லேயே வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது ஒரு இடத்துல தான் இருந்து தான் செய்யணும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது ஒரு காலத்தில் வந்து லெட்ஜரில் வந்து நோட் எழுதுவாங்க கணக்கு பிள்ளையாக இருப்பாங்க அப்படி செய்கிற வேலைகள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நெட்லேயே இருக்கலாம் ஆன்லைனில் கூகுள் ஷீட் இருக்குது கூகுள் ஷீட்லேயே வந்து நீங்கள் கணக்கெல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே மாறிகிட்டே வருது எங்கெல்லாம் டேட்டா இருக்கும் டேட்டானால் என்ன நம்ம நம்ம எழுதுகிற விஷயங்களும் நம்ம எழுதுகிற எழுத்துக்களும் அதை டேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ அந்த டேட்டாலாம் இப்போ வந்து இன்டர்நெட்லேயே க்ளவுட்லே ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடு க்ளவுட்னா ஒரு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் சர்வர் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எங்கே இருந்தாலும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் அது மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணி பண்ண முடியுது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு சில பேருக்கெலாம் இதை வந்து வியப்பாக இருக்கும் ஒன்று ஏன் சொந்த விஷயத்துலேயே எடுத்துக்கோமே கடந்த நாலு வருஷமாக நான் என்னோடய கிளைண்ட்ஸை நான் பார்த்ததே கிடையாது நேரில் பார்த்தது கிடையாது ஒரே ஒருத்தவங்களை மட்டும் தாய்லாண்டில் இருந்தப்போ அவங்க ஒரு ஹாலிடேக்காக வந்தப்போ நான் அவங்கள போய் பார்த்தேன் இல்லாட்டி வந்து அவங்கள இதில் யாரையுமே நான் வந்து நேரில் பார்த்தது கிடையாது ஸ்கைப்பில் பார்த்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன் அதிலே தான் பணம் வரும் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய வாழ்க்கையே ஓடுது இந்த மாதிரி கம்பெனிகள் இருக்குது நூற்று கணக்கில் மக்கள் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து எல்லோரும் ஒரு நெட்ஒர்க்காக சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை நடத்துகிறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் மீட் பண்ணுவாங்க இது வந்து இந்த கண் இந்த கம்பெனி பேர் கன்வெர்ட் கிட் இது வந்து கோடிக்கணக்கில் வியாபாரம் செய்கிற கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் பார்த்திங்கன்னா நூறுக்கு கீழ்பட்ட அமௌண்ட் தான் மக்கள் இருக்காங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து தான் வேலை பார்க்குறது வருஷத்துக்கு ஒருக்கு ஒரு ரிட்ரீட் இருக்கும் இப்போது இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னா பெரும் மேலும் மேலும் கம்பெனிஸ் வந்து ரிமோட் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அதனால் இந்த வந்து அசிஸ்டண்ட் இப்போது கடையில் வந்து கடப்பையன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க வந்து எப்படின்னா எல்லா எடுபடி வேலைக்கும் வைக்கிற ஆளுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதாவது எடுபடி அப்படின்றத வந்து நான் வந்து ஒரு தாழ்வான வார்த்தையாக சொல்லலை எப்படி சொல்கிறேன்னா அதிகம் முயற்சி செய்யாமலும் அதிகம் ட்ரைனிங் இல்லாமலும் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி வேலைகளை பெரும்பாலும் ஒரு சொசைட்டியில் வயது கை கம்மியாக இருக்கிறவங்க செய்யணும் அப்படின்னு தான் நானும் நினப்பேன் அதான் வந்து நார்மல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வயசு கம்மியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது அப்போ இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்து வேலைகளை கத் கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்றது அப்படி தான் ஒரு சொசைட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினப்பேன் வயசு ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்க வேண்டிய வர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு டேட்டா என்ட்ரியாகவோ இருக்க வேண்டிய
அப்போ வந்து இந்தியாவிலேருந்து எடுத்திருக்கேன் இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டவர்களையும் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப அதிகமாகலாம் செஞ்சது கிடையாது மூணு நாலு தடவை தான் செஞ்சுருப்பேன் அப்போது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஓரளவுக்கு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் தான் இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஷாப்பிஃபை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோர் இருந்துச்சு அதில் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறது சில ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் கிளைண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து ஒரு வடிவத்துலேருந்து இன்னொரு வடிவத்துக்கு மாற்றுறது அவ்வளோதான் இதை வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதி இல்லை ஆட்டோமேஷன் பண்ணி பண்ணால் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குற பணத்தை விட அதிக செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறவனுக்கு காசு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கே செலவு கம்மியாக இருக்கோ அதை பார்த்து கொடுத்துடுறோம் இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு வெளிநாட்டவர்களே அதிகமாக வேலைக்கு வைக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அங்கே அவங்க அவங்களோட வாழ்கிறதுக்கான செலவு ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் வந்து விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டை வந்து ரொம்ப அதிகமாக டாமினேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பினோ பெண்கள் ஃபிலிப்பீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நாட்டு நாடு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சின்ன நாடு அங்கே இருக்கிற பெண்கள் இந்த விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்ற ஃபீல்டை வந்து ரொம்ப அதிகமாக டாமினேட் பண்ணுறாங்க அதாவது எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு ஃபிலிப்பீன் பெண் தான் வந்து விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டாக இருப்பாங்க என் அட்லீஸ்ட் இதுக்கெலாம் வந்து நான் வந்து உண்மையாகவே போய் படித்து டேட்டா விக்கிபீடியாலாம் பார்த்து சொல்கிறதில்ல இது நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறது நான் பார்த்த கம்பெனிஸ் நான் பார்த்த கிளைண்ட்ஸ் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணும்போது வர்றது எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் ஹையர் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் ஃப்ரம் ஃபிலிப்பீன்ஸ் ஃபிலிப்பீன்ஸ் அப்படின்ற நாடே வந்து விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு பேர் போனதாக மாறிட்டு வருது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபிலிப்பீன்ஸில் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த நாட்டில் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுபவர்கள் அதிகமாக ஆகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்தியா மாதிரியே தான் இந்தியாவிலே ரொம்ப அதிகம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க அது மாதிரி இங் ஃபிலிப்பீனோ ஃபிலிப்பீன்ஸில் வந்து அதே மாதிரி பெண்கள் அதிகம் வேலை பார்க்க தொடங்கிவிட்ட ஒரு நாடு இந்தியாவில் வந்து முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலமை இன்னும் மாறலை நிறைய பேர் இன்னும் பெண்கள் வந்து வீட்டில் தான் இருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம் ஆனால் மற்ற நாடுகளில் மாறிகிட்டே வருது அப்போ அவங்களாம் வேலை பார்க்க பார்க்க அந்த நாடு பணக்கார நாடாக ஆகிட்டே போகுது சரிங்களா அப்போது ஃபிலிப்பீன்ஸ் பெண்கள் இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது இதில் ஏன் இவங்க வந்து ஃபிலிப்பீன் பெண்களை வேலை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிறாங்க ஒன்று பொறுமையாக இருப்பாங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சில குணங்கள் இருக்குது கவனமாக கேட்குறது நல்லா டைம் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கிறது அதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த நேரத்துக்கு முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கரெக்டாக சொல்கிறது இப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாலே வச்சுக்கோமே நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படின்வோம் ஆனால் ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வரவே மாட்டோம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் அது பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன் சார் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் சொல்லவே மாட்டோம் அதிகமாக மூணு நிமிஷம் சொல்லுவோம் சில நேரம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தில் அப்படியே ஒட்டி போன விஷயம் பத்து நிமிஷம் அப்படின்னா ஏற ஏறக்குறைய ஆகும் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து எதையாவது ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு டைமுக்கு செய்யணும் அப்படின்ற நிலமை வந்து இன்னும் ஏற்படலை அதை விட பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இன்னும் இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒன்றும் வரலை ஆனால் நம்ம நாட்டை விட்டுட்டு வெளியே போனோம் அப்படின்னா மேற்கத்தியர்கள் நிறைய பேர் வந்து அதை தாண்டி வந்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு தேவை அப்படின்றத விட கலாச்சாரம் அப்படின்னே சொல்லலாம் உலகத்தை வந்து ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் அப்படின்னு பிரித்தோம்னா வெஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப இந்த நேரம் அப்படின்றத ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்ப்பாங்க ஈஸ்டில் வந்து அப்படி இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு நாட்டை தவிர ஜப்பானில் அப்படி கிடையாது அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜப்பான் மட்டும் ஈஸ்டில் இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து கிழக்கு உலகத்தின் கிழக்கு பகுதியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஆனால் அவங்கள்ட அவங்க நாட்டில் வந்து டைமை வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம சைனா இந்தியா தாய்லாண்டு இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து பரவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கலாச்சாரம் தான் நேரத்தை பார்க்கும்போது ஆனால் ஃபிலிப்பீன்ஸில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ எப்படி இந்தியாவில் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து கால் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அப்படி கொடி கட்டி பறந்தது இப்போயும் கொடி கட்டி பறக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி வந்துட்டோம் நல்ல வேலைக்கு ஆனால் நம்ம நாடு வந்து முன்னேற தொடங்கிய நேரம் வந்து கால் சென்டர் கலாச்சாரத்தில் இருந்து தான் வந்தது இப்போ கால் சென்டர் வந்தப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொதல் கால் சென்டர் வர்றது கஷ்டமாக இருக்க
பஸ்ஸு சர்வீஸ் கார் சர்வீஸ் வரும் ஆட்டோக்காரங்க வருவாங்க அப்புறம் விபூதி விற்கிறவங்க வருவாங்க இதை எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எங்கே வந்து தேவைகள் இருக்கோ அதுக்கேற்றாப்பில் எல்லோரும் சேர்ந்து வர்றது ஒரு இடத்துக்கு இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பழனி முருகன் கோயிலுக்கு வர்றவங்களோட அதிகரிக்கும் அதிகமாகும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு திடீர்னு நியூஸில் காட்டுவாங்க உடனே எல்லோரும் வந்து ஓ இப்படி ஒரு கோயில் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து பழனி முருகன் கோயிலுக்கு வர ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க அப்போ இது மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் உருவாகிடுது அந்த மாதிரி ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் தான் இப்போ ஆன்லைனில் ஃபிலிப்பீன்ஸில் உருவாகிருக்கு அப்போ அந்த மார்க்கெட்டை டேப் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா இந்தியர்கள்லையும் நம்மளில் பல பேருக்கு ஃபிலிப்பீனர்கள் அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக ஒவ்வொன்றும் இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க உடச்சி உடச்சி தான் இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க ஆனால் வேலையாகிற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க அவ்வளோதான் அது மாதிரி ஒரு தைரியம் இருக்கும் வேலை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி மேலும் மேலும் ஆளுக இந்த மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் மொதல் யாருமே ட்ரை பண்ணாத விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு தைரியம் அதிகம் இருக்கிற ஆளுங்க தேவைப்படும் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் பண்ணிட்டான் உங்கள் வீட்டு பக்கத்துக்கார வீட்டுக்கார பையன் பண்ணிட்டான் எங்கள் சித்தப்பா பையன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா உடனே வந்து நமக்கு ஒரு தைரியம் வரும் சரி அவன் பண்ணிட்டான்ல நம்மளும் போவோம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டாக தான் இருக்குது இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் எதாவது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாதீங்க வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க இனிமேல் ரெண்டாவது நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன வீடியோஸ் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தை எடுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு போய் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு நீஷ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீஷ்னால் அதில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியாவுக்கு போய் அங்கேருந்து அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ஜாஸ்தியாகவும் பணமும் அதிகமாக வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அப்போ அதனால் நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்லேயே நீஷஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போது நான் அடுத்து போட போகிற வீடியோ ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் தான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய நீஷ் காட்டுவேன் ஒன் ஆஃப் த நீஷ் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் ஃபார் எக்ஸல் நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் தெரியும் பல பேருக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயந்தான் ஈஸி இல்லைனாலும் படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அதை படிக்க படிக்க அதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் லெவலில் இருந்து எக்ஸ்பர்ட் லெவலுக்கு போகலாம் அப்போது அதிலே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னால் இப்போ உங்களே நீங்கள் பார்க்குற பல பேர் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் ஃபார் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அண்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு உங்களை விளம்பரப்படுத்த தொடங்கலாம் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு மார்க்கெட் டிமாண்ட் இருக்குது அதனால் வந்து உங்களை வந்து உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த மாதிரி நிறையா ஏரியாஸ் இருக்குது வேர்ட் ப்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது வேர்ட் ப்ரெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிளாகிங் சாஃப்ட்வேர் உலகம் முழுக்க நடக்கிற வெப்சைட்ஸில் எத்தனையோ முப்பதோ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டோ வந்து ஒர்க் ப்ரெஸில் தான் ரன் ஆகுது இப்போ அது ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா அந்த ஒர்க் ப்ரெஸ்க்குள்ளே நிறையா சின்ன சின்ன சாக்கெட்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு சதவிகித கணக்கில் சொன்னாலும் உலகளாவிய நம்பர்ஸ் உண்மையான நம்பர் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா லட்சம் ஒன்று ஒன்று லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் வெப்சைட் இருக்கும் ஒரு லட்சம் கம்பெனிகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அப்போது நான் எப்போலாம் சின்ன சின்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா உடனே வந்து அங்கே வந்து டிமாண்டு கம்மி அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி வேலைகள் வந்து தினமும் வந்து எக்கச்சக்கமாக போடப்பட்டுக்கிட்டே தான் வருது நீங்கள் சும்மா வந்து ஆன்லைனில் போய் ஹையர் ஃபிலிப்பினோ வெர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட்டே இருக்குது ஃபிலிப்பினோஸை மட்டும் ஹையர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அந்த வெப்சைட் ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பீனர்களே பல பேர் இது எப்படி வேலை எப்படி நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இது இது மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் டைம் சேலரி கொடுத்து அவங்க மூலமாக அதிகமாக சம்பாதித்து அந்த லாபத்தை அவங்க வச்சுக்கிட்டு இப்படியே ஓடுது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் உருவாகுது அப்போ இந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த சேனல் பார்த்து வருங்காலத்தில் யாராவது பண்ணிங்கன்னா அதோட எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்காது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை பார்க்கலாம் வேலை பார்த்துட்டு வேலையை கற்றுக்கிட்டு